Hey, uh -huh. Bienvenidos queridos amigos y amigas a esta nueva edición del Terregal de Ray, complacido como siempre que me visiten Y bueno seguramente por ahí ya vieron el video de el problema que tuve con la granizada Sí, cierto eh, Fue una granizada realmente atípica que en muchísimos años la gente que vive aquí no recordaba cuántos años a lo mejor que hubiese caído una granizada igual Y bueno pues ahí aquí les dejo el enlace arriba para quien lo quiera ver. Y bueno. Pues aquí lo importante es ahora. Qué estrategias vamos a tomar. Después de estos daños tan. Tan graves que ha ocasionado la granizada. Lesiones a los tallos. Lesiones a los frutos. Lesiones a todas las hojas. Ramas quebradas, dobladas. Quemaduras y muerte de tejido Desaparición absoluta de tejido Bueno y todo esto que vamos a comentar también se aplica a daños ocasionados por animales grandes También por plagas por supuesto Por ventarrones, sifones fuertes eh, Por daño intencionado de alguien que se meta a lastimar nuestras hortalizas Y obviamente también si arrojaste algo que quemó, que lastimó Que causó daño a tus plantas que hacer todo esto porque si ya tenemos un problema encima si no podamos si no limpiamos si no hacemos algo vamos a tener no solo uno sino muchos problemas más en cada uno de los golpes que el granizo hizo a los tallos a las hojas a los frutos pues ya sabrán que ahí las bacterias y los hongos van a aprovechar entonces podríamos tener un problema grave que si sí nos haga perder todo, si nos hizo perder el 50 al 60% a lo mejor, pues eh, los hongos o las infecciones bacterianas que pueden brotar aquí, pues nos va a hacer estragos realmente serios, o sea que casi no nos quede nada, entonces pues bueno, lo que voy a hacer, estrategia número uno, podar ramas quebradas, quitar ramas quebradas, quitar ramas muy, muy dañadas, Quitar frutos dañados, también quitar los frutos que ya estén en tiempo de quitarse, los más que puedan porque aquí la idea de podar y de quitar frutos, eh, en la medida que todavía los podamos aprovechar por supuesto, va a hacer que la savia, los nutrientes y todo se concentre en, en la recuperación y obviamente también se defienda más de, de, de las hongos y de las bacterias que puedan estar atacando. Pero el objetivo número uno de la poda es sanitizar, o sea, quitar todo el tejido lastimado o muerto, que es el que con mayor facilidad nos puede propagar las enfermedades. Eh, las plantas muy lastimadas mejor retírenlas por completo. Si son plantas como las tomateras, que, que pueden resurgir en chupones de abajo, pues bueno, pueden dejar un tallo, pero la poda va a ser realmente severa. Todo el tejido que recuperen de esta primer poda, Puede irse sin problema a la compostera porque aún no está contaminado, no están las enfermedades propagadas porque es una medida profiláctica. Pero todo el tejido que recuperen después que ya noten con enfermedades fúngicas es así o lo queman y después ocupan la ceniza o mejor lo meten a composta muy caliente o definitivamente lo eliminan. La estrategia es reabonar. Si no lo han hecho en los últimos meses, pues no estaría nada mal. En este caso yo tiene muy poquito que lo hice, tiene más o menos unos 15, 20 días, más o menos unos 20 días que reaboné. Así es que en medida siguiente, además de lo que ya les había comentado, ahorita sería biofertilizar. Lo voy a hacer con super magro o también lo pueden hacer con viol. Enseguida voy a aplicar una combinación de caldo bordelés con sulfocálcico. Estas dos cosas las voy a aplicar una vez por, sena, una vez por semana. Bien, y pues ya está todo rasurado. Fue increíble la cantidad. Se puede ver la desolación. <risa> wow. 
no pensé que fuera tanto, la verdad es que tuve que podar muchas cosas, pues a pesar de eso eh, se alcanzaron a rescatar todos estos frutos, este, de todos los tamaños, traté de descargar ya los que son aprovechables, los que no pues los dejé, hay otros que pues se perdieron igual, y bueno pues todavía de tomate nos dio todo esto, algunos chilacayotes, el chilacayote que teníamos en la orilla, y tomate se perdió todos los que estaban a punto de madurar. Si se echaron a perder no se pudrieron incluso. Vean estos. De los golpes del granizo inmediatamente las bacterias y los hongos aprovechan y vean. Y bueno pues combinaremos caldo sulfocálcico. Aquí hay con caldo bordelés ya. Aquí les voy a dejar un poquito más adelante las proporciones. Y lo voy a mezclar con esto que hice, que es este eh, eh, fertilizante super magro. Y este, bueno, vamos a utilizarlo para recuperar o tratar de recuperar de manera también foliar. Darle un poquito de nutrientes a las plantas. Y se puede mezclar sin problema con este tipo de productos. El caldo bordelés y el sulfocalcicon, como saben, es un fungicida y lo vamos a utilizar para evitar... Ya más problemas de hongos y le vamos a dar nutrición además, ¿no? Nos vamos a aplicar. Entonces, bueno, pues vamos a... En una aspersión fina, claro. Y bueno, en el seguimiento de nuestra recuperación del bancal, eh, después de las primeras acciones que hicimos y la primera aplicación de este producto que es cardo bordelés con sulfocálcico y este supermagro, biofertilizante supermagro, pues ya podemos ver los signos claros, vean lo que estaba destruido. Vean qué bonito se ha recuperado. Ya no se ven, de hecho, estamos aquí unos pequeños signos, vean, de, de la batalla. Pero vean aquí, ya no es lo mismo. No ha pasado ni un mes, 25 días de que hicimos esas podas este, eh, para sanitizar todo esto que se había muerto. O sea, es, la verdad es que yo confío mucho en esta solución. No quiero decir que te vaya a funcionar a ti, pero depende de muchas cosas porque son tres preparados diferentes. Entonces, pues bueno, este... Eh, pues qué les puedo decir, contento porque a 25 días del suceso ya no se nota nada Ah, eso sí les tengo que decir, esta es la tercera aplicación ¿eh? Y este ya hice una segunda, eso sí también, una segunda poda Ayer le hice una segunda podita de lo que quedaba Y bueno pues, mostrándoles que al menos esto que utilizo me funciona muy bien Y se los muestro por si alguien de ustedes lo quiere experimentar Yo no les digo que confíen en lo que les digo plenamente eh, tomen lo que les sirva para las ideas, para la aplicación y ustedes experimentenlo eso es lo más importante y lo que yo deseo que ustedes lo usen y digan si, sí, si sí funciona, no, no me funciona bueno, hay que investigar por qué si sí funciona y por qué no funciona porque que no funcione no quiere decir que no sirva y bueno, ha pasado tan solo un mes y una semana mes y diez días por ahí de la el asunto trágico del granizo. Y pues ya podemos ver aquí súper recuperadas nuestras plantas. Vean qué bonitas, qué verdiosas están. Ya este rábano que había perecido casi. Pues vean el follaje que volvió a echar y las hojitas. Y aquí ya, ya ha habido nuestras primeras semillas. Es una maravilla. Este eh, coliflor que ya está floreando. Y todo se ve muy bonito. Ya no se ven estragos de lo que sucedió. Los frutos que quedan están bastante bien. Ha funcionado bien nuestra aplicación. Los zapallos, es increíble, vean esta hermosura, ¿se acuerdan que ya no había nada? Que desapareció el zapallo, la calabaza, el chilacayote que tengo, y vean cómo ya, mes y diez días, y nos ha dado ya frutos otra vez. Ahora que tengo otro, y a todos se le aplicó lo mismo, vean qué bonito. No sé si se acuerdan de esta imagen cuando paso que digo, está todo lastimado, todo lleno de hielo, las fresas, ¿se acuerdan? Y esto no se veía nada, y vean, maravilla, ya está ahí trepándose. Y a pesar de que esta es una cucurbitácea y ven que utilicé eh, caldo sulfocálcico y es fitotóxico para eh, todas las cucurbitáceas, entre ellas son los zapallos, los chilacayotes, 
pues yo ya lo he probado eh, al 1% en estos, al menos del que yo preparo, repito, no va a ser lo mismo que el que ustedes preparen, pero no ha habido ningún signo de fitotoxicidad. Las acelgas no existían, vean qué preciosas acelgas, chulada de acelgas. Este, el arco iris había quedado destrozada, todavía se ve un poco, pero ya se recuperó. Las acelgas, la verdad es que, ya nada más, qué bonitas se han puesto. Bueno, acerca de las lecciones que nos deja la madre naturaleza, hay un par que son de, dignas de, de mencionar. Y bueno, miren, este lado, que fue al que le pegó con todo el granizo, que dejó más daños... Eh, ha venido a resurgir con mucha fuerza, muy bonito, un verde muy vistoso, parecería que ya no, no sucedió nada, y es obvio porque la poda estimula el crecimiento y de crecimiento de tejido nuevo, y eso es vistoso, no es noticia. Sin embargo, al otro lado que fue el que no le pegó directamente el granizo, sí hubo daño seguramente, pero la malla la protegió, He tenido más problemas de hongos y yo pienso que esto se debe a que como se podó menos, el tejido que quedó fue un más tejido adulto, digamos, que con la, la ligera lastimada o, o el enfriamiento, provocó que pues, con más eh, facilidad pegaran las enfermedades. Entonces eh, aquí se ve que la poda cumple su función de sanitizar, pero también de evitar la propagación de las enfermedades. Las espinacas de brócolis y coliflores han venido a resurgir, este, de, no figuraban antes del granizo y ahora ha pasado un mes, tenemos pero solo de este lado, qué curioso, donde el piso se llenó más de hielo porque está descubierto de la malla, es, es curioso, e incluso bueno, de aquel lado no tengo ninguna espinaca ni brócoli ni nada, eh, y bueno, este enfriamiento de la tierra ha venido a dar paso a ese surgimiento de, de nuevos vegetales que necesitan de una temperatura un poquito más baja y bueno, pues maravilla también. Otro dato importante es que después del granizo, eh, las que están o estaban por subir a flor, subieron a flor muy rápido. Es otro detalle que observé muy, muy rápido. Todas estas subieron a flor muy rápido. Me sorprendió que estas de lechuga ya están listas. Ya están listas. La verdad es que de repente, simple y sencillamente maduraron. A mí nunca me habían atacado este tipo de hongos que ennegrecen los tallos y las hojas, que es más como el mildew o el tizón. Siempre han sido cenicillas. Pero bueno, a raíz de, de un daño de este tipo, por eh, granizo o por frío... Pues es, nos, me han atacado básicamente hongos más internos, eh, las cenicillas son como más externas en las hojas y este tipo de hongos realmente daña y se mete incluso dentro del fruto y bueno pues eh, no sé si sea cosa curiosa, a lo mejor solo con las lluvias y el calor es más probable que nos peguen cenicillas porque es como más externo, pero al pegar el granizo, al hacer un daño físico, pues se introducen los hongos y estos hongos son mucho más agresivos de, que las cenicillas que yo había experimentado. Y bueno, pues finalmente me ha enseñado que hay cosas que no se pueden controlar y que a pesar que nosotros hagamos muchas cosas por proteger, pues van a afectar nuestros cultivos y no nada más me refiero a granizo, puede ser un ataque de langostas, puede ser los pájaros, gallina ciega en la tierra, en fin. Me queda claro que debo de aprender que es muy difícil controlar y tratar de controlar todo al 100% para que resulte como deseamos. No es así. Tenemos que lidiar y tenemos que presupuestar en nuestros cultivos, al menos al aire, así como yo lo tengo, este tipo de cosas, ¿no? Que un pájaro se coma algunas semillas, que a un caracol se coma un poco de hojas, que un granizo te lastime, que una lluvia severa inunde eh, la tierra, que haya un poco de clorosis, este, que un ventarrón tire plantas, o sea, todo eso se presupuesta y al final de todo debe de todas maneras quedarnos lo suficiente, lo esperado, para poder comer o para hacer lo que tengamos eh, dispuesto con nuestros vegetales. Por ahí alguien me dijo, varias personas me dijeron que las personas grandes comentaban que el hielo en lugar de enfriar la tierra la calientan. Eh, bueno, yo no estoy seguro de eso y que las plantas eh, normalmente tienen buenos efectos y las plantas que vienen después pueden tener buenos efectos, no nada más las que ya están. Y bueno, pues puedo decir que eso se cumplió de alguna manera porque esto no quedó ya deshecho, no quedó al contrario. Aquí pueden ver la imagen cómo está todo lleno nuevamente de follaje. Pero pues realmente algo tiene de cierto, ¿no? Que este frío, a lo mejor ese exceso de calor en la tierra, 
es eh, desfavorable y con el granizo, con un clima un poco más frío, pues eh, motiva, ayuda a darle un descanso a las plantas y a que tengan la oportunidad de, 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 de este, desarrollarse vegetativamente de una manera un poco más tranquila, sin tanto calor, sin tanto estrés, no lo sé. Ahí sí no, no puedo estar muy seguro, pero de que hubo un efecto positivo, no cabe duda que, que lo hubo. Nuestra malla, bueno, ¿qué les puedo decir? Ahí tiene un hoyo un poco grande de aquel lado, no podía ser perfecto, y, pero nuestra malla la verdad es que aguantó y aguantó bien. Bueno, queridos amigos, gracias por haber estado aquí. Espero que estos pequeños datitos de cómo recuperarse de una granizada seria les sirvan. Se los hago con, lo hago con el corazón, sin el afán de que piensen que esto que yo hago es lo mejor. No, 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 no. no. Es la forma como yo lo hago. Y, este, y repito, y, eh, puede o no resultarles, tampoco les garantiza eso. Pero bueno, eh, yo soy de la idea de que hay que tomar los datos que veamos, sí. Pero nosotros hay que hacerlo, hay que experimentarlo. Hay que ajustarlo, correcto, y hay que poner nuestra, como nuestro, nuestro procedimiento, también crear nuestras formas para así saber y ajustar a, a las cosas a lo que nos gusta, a lo que nos funciona y a lo que no causa también daño, ¿no? Porque acuérdense que esto, este producto, aunque es un buen fungicida, este, de alguna manera no es selectivo, también se va a aventar los hongos de allá abajo, por eso es importante tener cobertura como lo ven aquí, porque esto, lo poco que va a caer, si lo hacemos bien y briseamos bien con brisa, brisa fina y no en exceso, lo poco que caiga se va a quedar básicamente encima de la cobertura y no va a ir más allá y tampoco va a dañar nuestros hongos benéficos ni nada. Así es que también deben de tomar mucho en cuenta que hay veces que dicen es que es natural, no hace daño, no aguas. Las sustancias naturales son de las sustancias más poderosas que existen en la vida. <risa> bien utilizadas eh, causan el bien mal utilizadas pueden ser letales, así de fácil, entonces por eso hay que tenerles mucho respeto y hay que pues tratar de, de, de leer, de informarse y de usarlas correctamente. Muy bien queridos amigos, pues muchas gracias por haber estado aquí en el Terregal, les deseo como siempre mucha luz, mucha paz, mucho amor, amen su huerta, si tienen alguna pregunta déjamela aquí abajo, si te gustó regálame la manita arriba, por qué no, cuídense y nos vemos la próxima. Si a la vida orgánica comida fortalecerá y despertará tu conciencia autónoma. Dime qué hay que hacer para enaltecer toda la abundancia que tengo de la vida. Sí,